Bom dia, meu povo, tudo bom? Pitaeiros, amantes aí da pitaia, dessa fruta gostosa, bonita. É, vou fazer uma atualização aqui do meu plantio de, de pitaia, tá? Eu coloquei elas aqui no chão tem uns 15 para 20 dias, deixei enraizando. Vocês estão acompanhando aí o processo. Então acompanha comigo aqui essa atualização aqui do meu plantio de pitaia. Como eu falei para vocês, eu ia mostrar o que deu certo e o que deu errado, né? Então aqui está. Eu plantei algumas vermelhas mexicanas e eu vou mostrando aqui para vocês. Dizem que é, a Undatus, a branca, casca vermelha, polpa branca, é a melhor pitaia para poder fazer o cavalo. Realmente é. Ela é mais resistente às, às enfermidades, às pragas que dá nessa cultura. Né? Aqui eu plantei algumas vermelhas mexicanas de pé franco. Olha só o que aconteceu em algumas dessas mudas. Deu uma podridão. Eu vou aguardar, eu tirei a podridão, ver se vai continuar. Senão eu vou ter que trocar essa planta aqui. Trocar essa daqui. A outra começou no pé também, mas eu acho que ela vai vingar. E a terceira aqui do lado, com ela está tudo tranquilo. Nada aconteceu. Neste outro pé aqui também, vermelha mexicana, nesse mourão, duas estão, estão tranquilas e uma também começou a dar uma, uma podridão aqui no, no cladódio. Vou ver se eu vou ter que abortar a plantação dessa aqui também, ou se ela vai se curar aí desse, dessa podridão que ela deu aqui. Então, nesses seis primeiros palanques eu plantei dessa vermelha mexicana. Esse aqui está tudo tranquilo. Nada aconteceu de, de ruim com ele, né? Aquele ali também está tudo tranquilo com ele. Assim também está com esse daqui e com esse. Está desenvolvendo bem. Ainda não brotou, mas está desenvolvendo bem. Então, já mostrei para vocês os meus primeiros seis palanques. Com o um probleminha que deu aqui da podridão no pé dessas primeiras pitaias. Eu vi o que eu faço com ela. Vou deixar alguns dias poder ir cicatrizando e ver o resultado, ver se ela se recupera. Se ela não se recuperar, eu vou trocá-las. Quando chega aqui mais para frente, aí eu já tenho aqui... A Nicarágua e essa daqui já está brotando aqui essa Nicarágua as outras duas ainda não do outro lado aqui esse palanque também tem mexicana falei que eram seis mas na verdade são sete aqui esses do início né que também está aí plantadinha não deu podridão mais uma, oito, oito mexicana, que também está aí plantadinha, sem problema. Do outro lado aqui, eu já tenho Delight. Aqui na frente eu plantei um palanque da branca, casca vermelha, polpa branca, que já está com broto aí e já está subindo, já está mais adiantada aqui. Tem aqui a Catarina. Essa Catarina eu fiz o enxerto dela. E ela também já brotou aqui em cima. Aqui do outro lado, nós também, eu tenho pé franco, né? Que eu tirei para poder fazer a ponteira, para poder fazer o enxerto aqui do lado. E essa aqui também já está com brotinho aqui, a do pé franco. Aqui eu tenho a orejona plantada. Ainda não deu sinal de vida quanto a brotação. Nem do enxerto. E nem do pé franco. Ainda não brotaram. Tem aqui a chinesa. 
a chinesa ela nesse nesse nessa muda aqui já está brotando aqui nas outras duas ainda não boreal red todas que eu fiz enxerto aqui o local do enxerto estão aqui plantadas mas sem brotação ainda aqui eu fiz enxerto de umas vermelha paulista no cavalo da branca que ainda não estão brotando palanque de camará então eu tenho alguns palanques de concreto redondo daqueles da forminha que eu fiz para vocês, já tem em outro vídeo do canal, tenho também quadrado de concreto e tenho os de camará e tenho alguns de eucalipto, como esse caso aqui. Nesse daqui eu também tenho alguns enxertos que foram feitos aqui da chinesa. Esse daqui tem uma Golden Apollo, que foi plantada de pé franco e já brotou. Aqui eu tenho um palanque com a branca, um datos. Esse daqui já está até com dois brotos, vou ter que tirar um fora. Do outro lado aqui está brotado e do outro lado aqui também está em franco desenvolvimento. Tenho mais orejonas aqui, que eu fiz o um enxerto de, de espinho, ainda não brotou. Aqui também o um enxerto de espinho, que ainda não brotou. E do outro lado, da mesma forma, outro enxerto de espinho nessa orejona aqui. Aqui é uma pitaia sem nome que meu amigo Moacir me arranjou e eu plantei, eu fiz uns enxertos dela, me arrumou uma muda, eu fiz um enxerto aqui. Nenhum dos três ainda, ainda brotaram, mas estão bem pegadinhos. Tem aqui que eu comprei lá do Elário uma vermelha da Sirley que ainda não brotou também. Tem aqui lá delário também, uma vermelha da Nereide. E essa daqui já está com um brotinho aqui. Começou a dar um brotinho aqui no alto. E tem a choruja, que eu também comprei do Elário, ele já me mandou enxertado. Mas até agora não deu sinal de, de brotação nessa choruja. Aqui eu fiz alguns enxertos da Boreal Red, plantei essa aqui de pé franco e aqui tem um, um brotinho, ainda não tinha visto, aqui está bem pequenininho, mas ele está querendo nascer aqui, ó. na realidade são dois, né? um de um lado e outro do outro querendo nascer aqui, dessa Boreal Red, essa, Boreal, essa outra aqui da Boreal Red eu fiz um enxerto nela, no cavalo de uma branca, e está aqui bem pego, mas não deu sinal de vida ainda para poder, poder brotar. Aqui eu tenho uma costa rica ou roxa do Pará, ou racha do Pará, como o pessoal gosta de falar, né? Que é rachadeira. E ela está aqui com a brotação dela em cima já. Os outros que eu fiz enxerto, na lateral, ainda não brotaram. Essa daqui que está com brotinho tá de pé franco essa daqui eu tirei para poder fazer espinho para poder fazer enxerto costa rica ou roxa do pará aqui eu tenho a condor tá 
tanto de enxerto quanto de pé franco, ainda não deram sinal de brotação. Tem aqui a Pink. Aqui eu fiz um enxerto de mudinha, de uma vermelha polpa vermelha. E aqui eu tenho outra pink que eu fiz um enxerto aqui numa branca. Aqui eu tenho a Golden de Israel que eu fiz um enxerto aqui de fenda nele. Ainda está sem brotação. Do outro lado também a Golden de Israel de pé franco. E aqui outro enxerto da Golden de Israel que eu comprei muda lá do Moacir, Moacir Pitaia, aqui de novo Brasil, Cariacica. E aqui eu tenho novamente umas vermelhas mexicanas que estão aqui. Então eu tenho uma eu cortei dali para fazer os enxertos em outras pitaias, né? Eu tenho uma com um broto grande, era pequenininho o material que sobrou. Tem outros, outros aqui na lateral. Tem aqui também a Voodoo Shield. E olha aqui que beleza. A Voodoo Shield está com a brotação aqui. Tá com um brotinho aqui. Esse Voodoo Shield foi o celular que me mandou de brinde, se eu não estou enganado. Junto com a Delight. Tem essa Delight aqui do lado e essa daqui que brotou também Delight. Nicarágua. Enxerto por encostia e enxerto de espinha. Aqui também tem outras nicaráguas. Essa aqui é uma costa rica. Essa daqui também é uma costa rica. E do outro lado aqui eu tenho uma nicarágua que está com brotinho aqui no topo. Então essa aqui é a atualização das minhas pitaias que eu fiz para vocês, tá? Choveu essa noite, então não precisa de irrigação nem hoje, nem amanhã, nem depois. Estão todos aqui esses e depois eu vou continuar a plantação. Já encomendei mais algumas mudas aí e vou ver aqui o que eu ando comprando de outras variedades. Bom dia!